హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హాయ్ వెరోన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ బిఎస్ సివిల్ ఇంజనీర్ సో ఈరోజు వీడియోలో మనం మెయిన్గా గ్రౌండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం బ్యాండ్ డ్రైన్ టెక్నాలజీ గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం సో వాట్ ఈస్ దిస్ బ్యాండ్ డ్రైన్ టెక్నాలజీ ఆర్ గ్రౌండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ యూజింగ్ బ్యాండ్ డ్రైన్ సో అది మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం వాట్ ఈస్ గ్రౌండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ టెక్నిక్ సో వాట్ ఈస్ దిస్ గ్రౌండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ సాయిల్ ప్రాపర్టీస్ అంతే కదా సో ఈ గ్రౌండ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని మనం మాడిఫై చేయటం సో దాట్ టు హ్యావ్ గుడ్ కండిషన్స్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ యూజ్ ఆఫ్ దట్ గ్రౌండ్ అంటే మనకి ఆ సాయిల్ యొక్క ఆ సాయిల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ చాలా వీక్గా ఉన్నాయి అనుకుందాం సో బై యాడింగ్ ఆర్ బై చేంజింగ్ దోస్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ మేకింగ్ ఇట్ ఎ బెటర్ సాయిల్ సో గుడ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్న సాయిల్ కింద ఆర్ లేకపోతే ఆ గ్రౌండ్ కింద దాన్ని ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ వీ హ్యావ్ సో అందులో మనం ఒక మెథడ్ గురించి ఈరోజు తెలుసుకోబోతున్నాం సో జనరల్గా మనకు తెలిసిన మెథడ్సే ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తాను మనకు తెలిసిన మెథడ్సే చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెన్సిఫికేషన్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ సో సాయిల్ డెన్సిఫికేషన్లో మనకు బాగా తెలిసిన మెథడ్ ఇది కాంపాక్షన్ కాంపాక్షన్ చేయటం ద్వారా మనకి లూజ్ స్టాటిఫికేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం కొంతవరకు డెన్సిఫై చేసుకుని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు సెకండ్ వన్ యాక్సలరేట్ ద కన్సాలిడేషన్ ప్రాసెస్ బై యూజింగ్ వర్టికల్ డ్రైన్స్ వర్టికల్ డ్రైన్స్ యూజ్ చేసి కా కన్సాలిడేషన్ ప్రాసెస్ని యాక్సలరేట్ చేయడం ద్వారా కూడా మనం ప్రాపర్టీస్ని ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వన్ మీరు చూసినట్లయితే యూసేజ్ ఆఫ్ జియో సింథటిక్స్ ఆర్ జియో టెక్స్టైల్స్ అవి యూజ్ చేసుకోవడం మనం ఏ విధంగా చేయొచ్చు సాయిల్ ప్రాపర్టీస్ని ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అలాగే యూసేజ్ ఆఫ్ ఎడ్మిక్చర్స్ అంటే మినరల్స్ కానీ ఎడ్మిక్చర్స్ కానీ సమ్ అదర్ ఎక్స్టర్నల్ మెటీరియల్ మనం సాయిల్కి యాడ్ చేయడం ద్వారా దాని ప్రాపర్టీస్ని ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అది యూజేజ్ ఆఫ్ ఎడ్మిక్చర్స్ నెక్స్ట్ ప్రీ లోడింగ్ ఎడిషనల్ లోడ్ అప్లై చేయడం ద్వారా ప్రీ లోడింగ్ ద్వారా ఏ విధంగా చేయొచ్చు అదేవిధంగా మెకానిక్ స్టెబిలైజేషన్ ద్వారా కూడా మనం డెన్సిఫికేషన్ అన్నది చేయొచ్చు ఆర్ కాంపాక్షన్ అన్నది చేయొచ్చు డెన్సిఫికేషన్ చేయొచ్చు సో ఈ డెన్సిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రాసెస్లో మనం ఈరోజు నేర్చుకోబోయేది మెయిన్గా ఈ వర్టికల్ డ్రైన్స్ గురించి సో దీని గురించి ఎందుకు చెప్పాలి అనుకుంటున్నానంటే ఇది మనకి ఈ చుట్టుపక్కల ఏరియాలో అంత ఫ్రీక్వెంట్గా కనిపించే మెథడ్ కాదు సో మనం చూసి ఉండకపోవచ్చు వర్టికల్ డ్రైన్స్ యూజ్ చేసి డెన్సిఫికేషన్ ఏ విధంగా చేస్తారు అన్నది మనం ఈరోజు కూడా అబ్జర్వ్ చేసి ఉండకపోవచ్చు ఈ బ్యాండ్ డ్రైన్ టెక్నాలజీ ఆర్ పీవీడి వర్టికల్ డ్రైన్స్ అని కానీ బ్యాండ్ డ్రైన్ టెక్నాలజీ అని కానీ బ్యాండ్ డ్రైన్స్ అని కానీ ఏదే ఏదో ఒక నేమ్తో దీన్ని పిలుస్తూ ఉంటారు బ్యాండ్ డ్రైన్స్ అంటారు బ్యాండ్స్ డ్రైన్స్ లేకపోతే వర్టికల్ డ్రైన్స్ అని కూడా అంటారు వర్టికల్ డ్రైన్స్ అని కూడా అంటాం దీన్ని సో ఈ వర్టికల్ డ్రైన్స్ కానీ బ్యాండ్ డ్రైన్స్ కానీ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు అది చూసినట్లయితే దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ మెయిన్లీ ఇన్ లూజ్ కంప్రెసబుల్ అండ్ వాటర్ సాచురేటెడ్ క్లే అండ్ సిల్టీ క్లేస్ లూజ్ సాయిల్స్ నెక్స్ట్ కంప్రెసబుల్ హైలీ కంప్రెసబుల్ హైలీ కంప్రెసబుల్ సాయిల్ వాటర్ సాచురేటెడ్ అంటే వాటర్ ఎస్కేపింగ్ అవ్వకుండా అక్కడే సాచురేట్ అయిపోయి ఉంటే సాచురేటెడ్ వాటర్ సాచురేటెడ్ ఏరియాస్ సో ఇవన్నిటిలో కూడా మనం ఇది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం లూజ్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ సిల్టీ సిల్టీ క్లే సో సిల్టీ క్లే ఉన్న దగ్గర కూడా ఇవి మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో నెక్స్ట్ మెయిన్గా ఈ బ్యాండ్ డ్రైన్స్ ఆర్ లేకపోతే వర్టికల్ డ్రైన్స్ అన్న ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే మెయిన్గా సాచురేటెడ్ సాయిల్స్ సాచురేటెడ్ సాయిల్స్లో మనకి సాచురేటెడ్ సాయిల్స్లో ఏంటంటే హై అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ కంటెంట్ విల్ బీ దేర్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ విల్ బీ దేర్ సో ఈ వాటర్ మనకి ఆ సాయిల్లోంచి రిమూవ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకి డెన్సిఫికేషన్ అన్నది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరుగుతుంది సో ఈ వాటర్ని మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డెన్సిఫై రిమూవ్ చేయాలి అంటే మనకి ఏమవ్వాలి కాన్సాలిడేషన్ ప్రాసెస్ సాలిడేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిమూవల్ ఆఫ్ వాటర్ ఓకే సో ఈ కన్సాలిడేషన్ ప్రాసెస్ అన్నది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరగాలి సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అచీవ్ దిస్ కన్సాలిడేషన్ ప్రాసెస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి ప్రాపర్ డ్రైనేజ్ ఉండాలి ప్రాప
మనకి అక్కడ పరిస్థితుల్లో ఉండకపోవచ్చు ప్రాపర్ డ్రైనేజ్ అన్నది మనకి దొరకకపోవచ్చు కదా ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ సో ఈ ప్రాపర్ డ్రైనేజ్ అంటే ఆ వాటర్ ఏదో విధంగా ఆ పర్టికులర్ సైట్లోంచి బయటికి వెళ్ళిపోవాలి సో వన్స్ ఆ వాటర్ అంతా బయటికి వెళ్ళిపోయింది ఎస్కేప్ అయిపోయింది అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఇండికేషన్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్సాలిడేషన్ కదా సో వన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్సాలిడేషన్ జరిగింది అంటే డెఫినెట్లీ డెన్సిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అన్నది జరుగుతుంది సో సో దాట్ ఆ పర్టికులర్ ఏరియా అంతా కూడా డెన్సిఫై అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ వర్టికల్ డ్రైన్స్ కాన్సెప్ట్ అన్నది మనం యూజ్ చేసేది అదే దాన్నే పీవీడీ అంటారు పీ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ వర్టికల్ డ్రైన్స్ అన్నమాట సో దీన్ని యూజ్ చేసి మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే కన్సాలిడేషన్ ప్రాసెస్ని ర్యాపిడ్ చేయబోతుంది కన్సా సారీ కన్సాలిడేషన్ ప్రాసెస్ని ఫాస్ట్ చేయబోతున్నాం ఫాస్టర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ ఫాస్టర్ యాక్చువల్గా కన్సాలిడేషన్ ప్రాసెస్ అన్నది వెరీ స్లో ప్రాసెస్ వెరీ స్లో ఓకే సో ఈ స్లో ప్రాసెస్ని మనం స్పీడప్ చేయబోతున్నాం విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ప్రీ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ వర్టికల్ డ్రైన్స్ అన్నమాట ఓకే సో అది కూడా చూద్దాం ఒకసారి సో వాట్ ఈస్ దిస్ వర్టికల్ డ్రైన్ వర్టికల్ డ్రైన్ అంటే ఏంటి అసలు అంటే సో ఇక్కడ చూడండి కన్సాలిడేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్ వర్టికల్ డ్రైన్ పాత్ మే బీ సబ్స్టెన్షియల్లీ లాంగర్ ఇట్ మే టేక్స్ టెన్ ప్లస్ ఇయర్స్ టు కన్సాలిడేట్ యాక్చువల్గా వితౌట్ వర్టికల్ డ్రైన్స్ కన్సాలిడేషన్ కనుక జరగాలి అంటే ఈ ఫిగర్లో మీరు చూసినట్లయితే సో ఈ కన్సాలిడేషన్ ప్రాసెస్ అన్నది వితౌట్ డ్రైన్స్ జరగాలి అంటే మాత్రం ఇట్ విల్ టేక్ సో మచ్ ఆఫ్ టైం ఓకే వర్టికల్ వర్టికల్గా జరగాలి అంటే హార్జెంటల్గా జరిగే అవకాశం లేదు అన్నప్పుడు వర్టికల్గా జరగాలి అంటే మాత్రం ఇట్ విల్ బీ టేకింగ్ మోర్ దాన్ టెన్ ఇయర్స్ టు కన్సాలిడేట్ అనమాట సో అదే ఇప్పుడు మనం ఈ వర్టికల్ డ్రైన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల సో వర్టికల్ డ్రైన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఈ విధంగా ఇక్కడ యారోమా ఇక్కడ చూపించాం కదా సో ఈ ఈ యారోమాక్స్ చూపించిన డైరెక్షన్లో మన డ్రైనేజ్ పాత్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట యారోమాక్స్ ఏ విధంగా అయితే చూపించాం ఈ డైరెక్షన్లో మనం డ్రైనేజ్ అంటే ఆ వాటర్ ఎస్కేప్ అవ్వడానికి ఒక వే అన్నది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట సో అలా ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఆ వాటర్ ఆ వే ద్వారా వాటర్ అన్నది బయటకు వచ్చేస్తుంది కన్సాలిడేషన్ అన్నది ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది సో దట్ మనకి ర్యాపిడ్ కన్సాలిడేషన్ ర్యాపిడ్ కన్సాలిడేషన్ అన్నది జరుగుతుంది విచ్ లీడ్స్ టు డెన్సిఫికేషన్ ఓకే విచ్ లీడ్స్ టు డెన్సిఫికేషన్ అనమాట సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనకి ఓన్లీ సిక్స్ మంత్స్ అంటే టెన్ ఇయర్స్లో జరిగే ప్రాసెస్ అంతా కూడా టెన్ ఇయర్స్ నుంచి మనం సిక్స్ మంత్స్లో ఇది కంప్లీట్ చేయగలుగుతాం అంటే చెప్పాలంటే చాలా ఫాస్ట్గా జరిగినట్లమాట సో సో ఇక్కడ పోర్ వాటర్ అన్నది లాటరల్గా ఫ్లో అవుతుంది పోర్ వాటర్ డిసిపేట్స్ యాజ్ ద లార్జర్ డ్రైన్స్ అండ్ వాటర్ ఈజ్ కన్వర్ట్ త్రూ వెర్టికల్ డ్రైన్స్ సో వాటర్ అన్నది మనకి ఈ యారోమాక్స్ ఏ డైరెక్షన్ ఉన్నా ఆ డైరెక్షన్లో మనకి బయటికి అన్నది వచ్చేయడం జరుగుతుంది సో దానివల్ల మనకి డెన్సిఫికేషన్ అన్నది బాగా జరిగి ఎఫెక్టివ్గా మనకి సిక్స్ మంత్స్లోనే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్సాలిడేషన్ అన్నది జరుగుతుంది ఓకే సో వాట్ డస్ ఇట్ కంటైన్ అలా ఈ వర్టికల్ డ్రైన్లో ఉన్న మెటీరియల్ ఏంటి అంత ఈజీగా వాటర్ అన్నది ఎస్కేప్ అవ్వాలి అంటే అందులో ఏముంది అసలు ఎందువల్ల అది జరుగుతుంది అంటే మనకి ఇక్కడ రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఒకటి ఈ పార్ట్ని కోర్ అంటారు ఆ బయట ఉన్న పార్ట్ని ఏమో ఫిల్టర్ మెటీరియల్ అంటారు అన్నమాట ఫిల్టర్ మెటీరియల్ అన్నమాట మన మీరు హ్యాండ్ పంప్ ఎప్పుడన్నా చూసారా బోర్ వేసినప్పుడు హ్యాండ్ బోరు దానికి కూడా అదేవిధంగా చుట్టూ ఒక ఫిల్టర్ మెటీరియల్ పెడతారు ఆ పైప్ చుట్టూ పెర్ఫరేషన్స్ ఉంటాయి హోల్స్ పైప్కి దానిపైన ఒక ఫిల్టర్ మెటీరియల్ పెడతారు అంటే కొంచెం వేస్ట్ అది ఫిల్టర్ అయిపోయి ఈజీగా తొందరగా వాటర్ అది అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఆ ఫిల్టర్ మెటీరియల్ తొందరగా పైకి మనకి హ్యాండ్ పంప్కి ఇస్తుంది అని చెప్పి సో అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా వాటర్ని మనం సక్షన్ చేయాలి బయటికి తీయాలి కదా సో అందుకే ఇక్కడ కూడా ఒక ఫిల్టర్ మెటీరియల్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో వాటర్ని ఈజీగా అబ్జర్వ్ చేసుకున్న ఫిల్టర్ మెటీరియల్ బయటికి ఎస్కేప్ చేసేలాగా చేస్తుంది అనమాట సో ఈ కోర్ కోర్ ఈజ్ కాల్డ్ డ్రైన్ బాడీ కరా కారగేటెడ్ ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ మేడ్ ఆఫ్ పాలీ ప్రొఫైలింగ్ సో ఈ లోపల ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట కారగేటెడ్ అంటే ఇలా జిగ్జాగ్ మేనర్లో ఉంటుంది కరగేటెడ్ అంటే దానిపైన మనకి మనం పెట్టి షీటింగ్ అన్నది వస్తుంది ఇలాగ 
ఓకే ఇదేమో ఫిల్టర్ ఈ లోపల ఉన్న కరిగేటెడ్ మెటీరియల్ ఏమో కోర్ అన్నమాట సో ఈ కోర్ అన్నది వాటర్ని మనకి బయటికి డ్రైన్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఈ ఫిల్టర్ అన్నది ఏంటంటే పాలిప్రొపైలిన్తో చేస్తారు ఇట్ ఈజ్ ఇట్ ఈజ్ టు ఎలో వాటర్ ఇట్ ఈజ్ టు ఎలో వాటర్ ఈజీలీ ఇన్ టు ద కోర్ కోర్లోకి వాటర్ని ఈజీగా లోపలికి పంపించడానికి ఈ ఫిల్టర్ అన్నది యాక్ట్ చేస్తామన్నమాట అంటే మన ఫిల్టర్ పెట్టలేదు అనుకోండి చుట్టుపక్కల వేరే ఏమన్నా మెటీరియల్ ఉంటే అది హోల్డ్ చేసేయచ్చు వాటర్ని సో ఈ ఫిల్టర్ ఉండడం వల్ల అలా హోల్డ్ అన్నది అవ్వకుండా ఈజీగా కోర్కి వాటర్ రీచ్ అయ్యేలా చేస్తుంది సో దానివల్ల మనకి వాటర్ అన్నది ఎఫెక్టివ్గా డ్రైన్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ విత్ దిస్ టెక్నాలజీ మనకు ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అన్నది చూస్తే మినిమమ్ డిస్టర్బెన్స్ ఆఫ్ ద సాయిల్ లేయర్ జ్యూరింగ్ దిస్ ఇన్స్టలేషన్ అంటే సాయిల్ డెన్సిఫికేషన్ ఉన్న స్ట్రాటిఫికేషన్ని లేకపోతే లేయర్స్ని లేయర్స్ని మనం డిస్టర్బెన్స్ డిస్టర్బెన్స్ ఏమీ ఉండదు మినిమమ్ డిస్టర్బెన్స్ నెక్స్ట్ హై డిశ్చార్జ్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ డిశ్చార్జ్ విల్ బీ దేర్ ఓకే హై అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ డిశ్చార్జ్ విల్ బీ దేర్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈజీ టు ఇన్స్టాల్ ఈజీలీ వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఈజీ టు ఇన్స్టాల్ ఈజీ లేదా ఈజీ టు వర్క్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే డీప్ ఇన్స్టలేషన్ అప్ టు ఫార్టీ మీటర్ ఎంత డెప్త్ వరకు వెళ్ళొచ్చు మనం అప్ టు ఫార్టీ మీటర్స్ డెప్త్ వరకు కూడా ఈ శాండ్ ఈ బ్యాండ్ రైన్స్ అన్నవి మనం ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు సో అంత అంత డెప్త్ వరకు కూడా మనం డెన్సిఫికేషన్ అన్నది చేయొచ్చు అనమాట ఎఫెక్టివ్గా ఓకే సో ఇవన్నీ మనకి ఈ మెథడ్లో ఉన్న యూజెస్ అనమాట ఈ వాట్ ఈస్ దిస్ బ్యాండ్ రైన్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద కాంపనెంట్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజెస్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ అన్నది చూసాం సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు ఫీల్డ్లో ఎలా వర్క్ అవుతుంది అన్నది కూడా మనం ఒకసారి ఈ వీడియోస్లో చూద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ఇప్పుడు ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా జరుగుతుందో చూద్దాం ఫీల్డ్లో సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా చిన్న చిన్న బెల్టర్ లాగా బయటకు వచ్చినట్లు ఉన్నాయి కదా సో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్ పీవీడి అన్నమాట ప్రీఫాబ్రికేటెడ్ వర్టికల్ డ్రైన్స్ అన్నమాట సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ మీకు కట్ చేస్తున్నట్టు చూడండి సో వన్స్ ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీట్ అయ్యాక ఆ విధంగా కట్ చేస్తూ ఉంటారు సో కంప్లీట్ ఇన్స్టలేషన్ అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రాసెస్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఈ విధంగా బేస్ ప్లేట్ అన్నది ఒకటి ఫిక్స్ చేస్తారు ఈ బేస్ ప్లేట్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత బాటంలో అది ఆటోమేటిక్గా లాక్ అవుతుంది సో వన్స్ లాక్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మిగతాది లోపలికి ఇంజక్షన్ అన్నది చేస్తారు అన్నమాట ఇన్సర్షన్ అన్నది సో ఇది చూడవచ్చు మీకు హాలో టైప్లో ఉంది అది షీటింగ్ ఆ బయటికి కనిపించేది మనకి షీటింగ్ అనమాట సిల్వర్ కలర్లో ఉన్నది షీటింగ్ ఆ లోపల మనకి కరిగేషన్స్ ఉన్న వర్టికల్ డ్రైన్ అన్నది ఉంటుంది కోర్ అని చెప్పాం కదా ఆ కోర్ అన్నది లోపల ఉంటుంది ఈ పైన ఉండేది షీటింగ్ అనమాట సో ఇన్స్టలేషన్ చూడండి డైరెక్ట్గా అలా దింపేస్తారు ఎంత డెప్త్ వరకు ఫార్టీ మీటర్స్ అని చెప్పాం ఇందాక థర్టీ ఆర్ ఫార్టీ మీటర్స్ ఆ సైట్ కండిషన్ బట్టి ఎంత డెప్త్ వెళ్ళాలంటే అంత డెప్త్ దీన్ని ఈ వర్టికల్ డ్రైన్ని లోపలికి ఇన్సర్షన్ అన్నది చేస్తారు సో వన్స్ రిక్వైర్డ్ డెప్త్ వరకు ఇన్సర్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఆఫ్ చేస్తారు అనమాట అక్కడ ఆఫ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ మెటీరియల్ మనం పంపిన డ్రైన్ మెటీరియల్ ఉండిపోయి ఓన్లీ తీసుకెళ్ళిన యాంకర్ అన్నది బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట దాన్ని తీసుకెళ్ళిన షాఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ షాఫ్ట్ బయటకు వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా మనకు కనపడింది కదా ఇక్కడ కట్ చేసేస్తారు ఇలాగా సో ఈ విధంగా వన్ బై వన్ మనకి కన్జిక్యూటివ్గా అడ్జస్ట్ టు ఈచ్ అదర్ ఒక వన్ మీటర్ కానీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ విడుతుతో కానీ ఇవి ఇన్స్టలేషన్ చేయడం అన్నది జరుగుతూ ఉంటుంది సో వన్ సౌట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ మళ్ళీ సో ఇలాగ ప్రాసెస్ వదిన తర్వాత ఒకటి చేస్తూ ఉంటారు సో వర్కింగ్ వచ్చినప్పటికీ ఏ విధంగా జరుగుతుంది వాటర్ అన్నది ఏ విధంగా డ్రైన్ అవుతుంది అన్నది ఒకసారి మనం చూద్దాం సో ఏంటి సడన్గా విక్ ల్యాంప్లోకి వచ్చేసారు అనుకుంటున్నారా ఇక్కడే ఉంది మన కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా సో మీకు చిన్నప్పుడు చూసే ఉంటారు లాంతర్ అంటారు లేకపోతే విక్ ల్యాంప్ అంటారు లేదంటే దీపం బుడ్డి అంటారు సో వీటన్నిటికీ వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి సింప్లీ ఏ విక్ స్టిక్ సో ఆ మధ్యలో ఒక ఒత్తు ఉంది కదా అదే విక్ అంటారు సో ఈ ఒత్తు ఏం చేస్తుంది అంటే కింద మన కంటైనర్లో ఉన్న ఆయిల్ని అంతా కూడా అది క్యాప్లరీ సెక్షన్ అన్నది చేస్తూ ఉంటుంది సో ఈ క్యాప్లరీ సెక్షన్ చేసి ఆ ఆయిల్ని మనకు పైకి తీసుకురావడం ద్వారా పైన ఉన్న ల్యాంప్ అన్నది ఇగ్నై
క్యాప్లర్ రియాక్షన్ దానికి ఉన్న పోరస్ నేచర్ వల్ల క్యాప్లర్ రియాక్షన్ వల్ల అది పైకి లిఫ్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది వాటర్ని ఓకే సో అదే కాన్సెప్ట్ దానికోసమే ఈ క్లిప్పింగ్ మీకు చూపిస్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం వర్కింగ్లో అది ఏ విధంగా వాటర్ని లిఫ్ట్ చేస్తుంది అన్నది చూద్దాం సో ఇప్పుడు మెకానిజం చూద్దాం సో ఇక్కడ ముందు క్లిప్పింగ్స్ చూడండి కరిగేటెడ్ ఉన్నది కదా అది కోర్ మట పైన ఉన్నదేమో షీటింగ్ సో ఇది కూడా షీటింగ్ వాడే మెటీరియల్ లేకపోతే జియో టెక్స్టైల్ మెంబ్రేను సో ఈ విధంగా పైన శాండ్ లోడింగ్ కూడా చేస్తారు సో వర్కింగ్ చూడండి ఇక్కడ క్లిప్పింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్లో మనకి ఈ విధంగా వాటర్ అన్నది యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది లోపల నుంచి చూడండి ఓ పక్కన డ్రిల్లింగ్ అవుతుంది ఓ పక్కన వాటర్ వచ్చేస్తుంది బయటికి సో ఇందులో మనకి ఏంటంటే లోడింగ్ దాని మీద వన్స్ ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత లోడింగ్ అన్నది కూడా చేస్తారు ప్రీ లోడింగ్ సో లోడింగ్ చేసి కొద్దికి మనకి ఏంటంటే వాటర్ అన్నది మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా కొంచెం ఫాస్ట్గా మెల్లగా కొంచెం ఇనీషియల్గా కొంచెం స్లోగా అవుతుంది తర్వాత తర్వాత కొంచెం ఫాస్ట్గా వాటర్ అనేది ఈ విధంగా బయటికి డ్రైన్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో ఈ విధంగా మనం పైన లోడింగ్ కూడా ఇస్తామట ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత సో వెన్స్ లోడింగ్ ఇచ్చినప్పుడే ఏమవుతుందంటే వాటర్ అన్నది మనకి ఇలాగ పైకి లిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో వాటర్ లిఫ్ట్ అయ్యే కొద్దికి మనకి ఇక్కడ బయట డ్రైనేజ్ అన్నది పెరుగుతుంది చూడండి సో ఆ విధంగా ఈ ఆరంబాక్స్ చూపించిన విధంగా మనకి వాటర్ అన్నది లిఫ్ట్ అవ్వి డ్రై ప్రాపర్ డ్రైనేజ్ అవ్వడం వల్ల కన్సాలిడేషన్ అన్నది జరుగుతుంది అంటే థిక్నెస్ ఆఫ్ లూజ్ లేయర్స్ అన్నది జరుగుతుంది కన్సాలిడేషన్ జరిగి చూడండి ఇక్కడ తగ్గింది కదా థిక్నెస్ సో ఆ విధంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెటిల్మెంట్ అన్నది జరిగి డెన్సిఫికేషన్ అన్నది జరుగుతుంది అన్నమాట సో ఇది మనకి మెయిన్ ప్రాసెస్ అయితేనే సో హౌ పీవీడీ వర్క్స్ అన్నది చూసాం కదా దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్రీఫ్యాబ్రికేటెడ్ వర్టికల్ డ్రైన్స్ హోప్ దిస్ వీడియో ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్